galera! Tudo bem com vocês? Galera, eu já tô aqui, hoje é domingo, tô um pouco entediada e eu resolvi que eu vou fazer alguma coisa pra distrair minha mente. E é isso, vocês vão ver, eu espero que vocês gostem e eu vou lançar um desafio. Tá entediado? Faça você mesmo! <risos> Galera, é o seguinte, então o que nós vamos fazer hoje será construir um jogo. Tá outro dia na academia, e aí eu tava jogando paciência, e aí eu lembrei, né, da época que a gente comprava o celular e vinha aquele jogo da cobrinha. Vocês lembram disso? Então eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, tomara que dê certo. É, eu vou desenvolver o jogo da cobrinha aqui, online com vocês, vai ser bem rápido. Eu vou tentar não ser muito técnica. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, eu criei aqui um HTML. Eu já deixei pronto. Um código HTML, assim, só pra adiantar, tá? Então, o título do jogo vai ser o jogo Snake. Poderia ser jogo da cobra. Sei lá. E criei aqui um... Um, um, um Snake JS aqui, que eu já salvei no meu desktop. Então, não tem nada aqui dentro. Eu vou começar a construir, beleza? Então vamos lá pessoal, vou começar aqui criando duas variáveis, a canvas, uma variável de contexto, então em window.onload, que vai ser uma function, abre e fecha, aí a minha variável canvas, ela vai ser igual a document.getElementGetElementID, do ID que eu criei no HTML anterior, que é esse cara aqui, o Canvas, beleza? Aí aqui vai ser igual ao meu Canvas, ponto, um get element, get context, 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 que vai ser nada muito elaborado, 2D tá bom. Beleza? Aí agora eu preciso fazer um document ponto document ponto add event listener. Aí eu preciso passar aqui um evento que é um key down. Então toda vez que eu teclar o, os teclados aqui para baixo, que eu apertar uma tecla, eu quero disparar uma função que eu vou chamar de key control. Key control. Key control. Isso. Beleza, eu vou criar ela aqui embaixo. Function. Que control. Ela vai receber um event. Esse event tem que estar aqui dentro. Um event. Abre e fecha. Aqui dentro eu vou criar um switch. Switch que vai receber o event do key code. Que é o... Tá errado isso aqui, né? Key com K minúsculo e o C maiúsculo. Beleza? Fecha isso aqui. Esse key code são as, os apertos das teclas. E aí eu preciso controlar as setas, que eu vou usar as setas para poder brincar. Então cada seta para cima, para baixo, esquerda, direita, tem um código. Um código numérico que a gente usa para desenvolver. Então é o 37, é, o 38, o 39 e o 40. Então deixa eu ajustar aqui: 37, 38, 39. E o 40, beleza. Aí eu preciso criar duas variáveis, next x, para eu controlar as posições da tela, que vai começar uh, no zero. Tá, então aqui next x, vou criar esse cara aqui, next x, vai ser igual a menos 1, esquerda, é, next y. Zero e um break, 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 break. Copio isso aqui, ah, aqui, aqui e aqui. Beleza, tira essa linha a mais aqui que eu coloquei. Então aqui, menos um, aqui é zero e aqui é o menos um. Aqui é um e zero e aqui, ai, dó, aqui. É zero e menos um. Beleza. 
0, menos 1, 0, não, menos 1, não, 1. 0, 1, tá, 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 então pra cima e pra baixo, esquerda e direita. Uhum. Beleza, agora eu preciso fazer um set interval pra poder fazer a renderização da tela. Então, set interval, interval, in, nossa senhora, interval, não, oh meu Deus, set interval, isso. Nossa, faz tempo que eu não desenvolvo, dá umas travadas aqui. Let x eu quero a cada 15 segundos. E esse interval vai ser o quê? Eu vou chamar a minha função, que é onde eu vou construir toda a regra do jogo. Que eu vou chamar de controle jogo. Controle jogo. E eu quero que renderize a cada 15 segundos. 15 segundos não, cada 15 15 vezes por segundo, é isso, 15 vezes por segundo. Uh, controle, 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 jogo. Eu compro isso aqui e já crio mais uma function aqui. Function. Uh, aqui, vamos pôr esse carinha aqui, beleza. Esse cara não recebe parâmetros. Tá, agora pessoal, eu preciso começar a criar variáveis para poder fazer o controle disso aqui tudo. Então vamos lá, é, para poder fazer a criação da tela do jogo, eu preciso de duas variáveis, let tamanho, tamanho tela, que vai ser igual ao tamanho do caminho, tamanho do caminho que a cobra vai percorrer, que eu quero que seja de 20. 20, eu criei um canvas de 400 por 400, 20 é um número bom. Uh, let, agora... Não, esse aqui eu já criei, que é a navegação. Deixa eu pôr essa daqui aqui. É, essa aqui é para criação da tela. Então, as posições e o caminho, tá? Agora, para fazer o controle da cobrinha. Então, eu preciso colocar, criar uma variável de default. Então, qual vai ser o default do tamanho da nossa cobra? Tamanho da cobra. Eu quero que ela comece sempre com que tamanho? Eu vou colocar 5. Podia ser 3, podia ser 2, podia ser o tamanho que você quisesse, tá? É, o tamanho da cobra, tamanho da cauda da cobra, tamanho cauda da cobra, que vai ser igual, não é aqui da cobra, é o tamanho da cauda, né? Default tamanho da cauda, beleza. Agora sim, eu preciso do tamanho da cobra, que conforme ela for comendo, ela vai crescendo. E isso tem que ser um array. Então, um array, porque ela vai incrementar. E eu tenho que controlar os eixos da cobra também. Então, eixo, cobra, eixo, eixo, cobra. Vou colocar cobra, eixo, x, também que é igual a cobra, eixo, y, que eu quero que comece na posição 10. Tá. E o mais importante agora é o seguinte. Eu tenho uma cobra e ela tem que comer alguma coisa. Então, eu vou criar uma fruta aqui. Podia ser uma maçã. Vamos chamar de fruta. Que eu acho que como fruta... Fruta X, fruta Y, que a gente trabalha com matriz. E eu quero começar na posição 15. É isso aí. Então, deixa eu rever aqui. Se eu criei tudo certo. Tamanho da cauda, default tamanho da cauda. Tamanho da cauda, tamanho da cobra, eixo X, eixo Y. Beleza. Agora eu vou começar a fazer o controle do jogo. Então... A minha cobra, o eixo da minha cobra tem que ser incremental ao eixo, eixo não é eixo que eu coloquei, chamei de next x aqui, beleza, e a mesma coisa, ups, a mesma coisa pro y. E agora eu preciso controlar a movimentação, então if, abre e fecha. Então, if se o eixo da cobra, ou seja, quando ele for menor que zero, então eu pego esse cara, então o tamanho dela vai ser o tamanho da tela menos um, que eu tô movimentando agora a cobra. Tá, deixa eu copiar isso aqui. E quando ela for o tamanho dela menos um, quando ela for maior no caso, né? Maior o tamanho dela menos um... Aí ela tem que voltar a ser zero, ou seja, quando eu sair por baixo, eu tenho que ir pra cima. Quando eu sair pra aqui, tem que vir pra cá. 
Tá, então eu copio isso aqui e faço a mesma coisa agora para os Y. Daí eu estou gerenciando a movimentação dela. Y e Y, beleza. Então eu gerenciei o X e gerenciei o Y, tá? Agora... Agora... Então, esses daqui, pessoal, é para poder gerenciar, tá? Agora, eu preciso começar a pensar... Tá, vamos lá. Então, pensa a cobra comer. O que eu faço se a cobra comer? Então, if, como que eu sei que ela comeu? Como que eu sei? Ah, então, se a cobra comer, significa que o eixo X bateu com... Então, se a cobra comer, significa que o eixo X bateu com onde a fruta está, certo? Fruta X e o eixo Y bateu também com a fruta Y. Então, ele, ele encontrou dentro da matriz. Se isso acontecer, eu preciso fazer o quê? Eu preciso incrementar o tamanho da cauda, certo? E preciso gerar uma nova fruta. Então, eu vou dar aqui fruta Y, fruta X. Então, para esses caras, eu preciso dar um math para ele gerar outro. Um math floor. floor. Uh, um math random. Math random. Aqui. Multiplicado por qualquer tamanho. Tamanho da, tamanho da tela. Copia isso, né? copia isso e cola aqui, beleza. Então, beleza, se a cobra comer, ela cresce e gera outra cobra em qualquer outro lugar, tá? Ok, agora eu preciso fazer o seguinte, galera, eu preciso começar a incrementar é, a tela, né, da vida. Então, vamos lá, context, ponto, vou dar um fill. Style, Fill Style, que vai ser o meu background, o meu background da tela, que eu quero que seja preto, preto. Não, tá errado isso aqui, gente. É isso aqui, Fill Style, é, é assim, black. Tá, agora o contexto, mesma coisa, só que um Fill Ratch, Fill Ratch. Aqui. Tá, o que que eu quero pintar? Eu quero pintar na posição 0 a 0. Quero pintar todo o meu canvas. Canvas.white e o meu canvas. Rede. E o meu rede, canvas white, canvas rede. Então, eu tô pintando aqui o fundo de preto. Agora, eu preciso dar vida para a cobra. E aí, a cobra, eu tenho que pensar o seguinte. Então, a cobra, eu quero que ela seja verde. E aqui, é um pouco diferente. Porque a cobra, ela cresce. Então, eu preciso fazer um for. Então, for, abre, fecha. Isso aqui... Recorta, põe aqui dentro, certo? Só que daí eu tenho que criar aqui. Então, let i para fazer o controle da minha cobra. Igual a zero. Onde? I tem que ser menor que o caminho. Tem, eu criei uma variável de caminho da cobra? Não criei. Então... Ah, eu chamei, eu chamei tamanho da cobra. Tá aqui, ó. Onde i tem que ser menor que o tamanho da cobra, ponto length. E incrementa aí. E aqui dentro, aí pra cada um que eu tô lendo, tá? É, então vamos lá. Caminho da minha cobra, tamanho da minha cobra. E ponto. X tá, vezes o tamanho do caminho 
É isso aí, preciso fazer isso pra X, pra Y e esse carinha aqui. Esse, esse daqui não. Então aqui é o Y. Beleza, então aqui eu tô pintando. E aí eu preciso pensar o seguinte. Se, se a cobra, o tamanho da minha cobra, X. Se ele bater nele mesmo, né? Então, se eu pegar e for a cobra eixo X, se for igual, ou se o tamanho Y também for igual a cobra eixo Y, eu preciso fazer ele perder e recomeçar. Então, o tamanho da cauda vai ser igual ao default. Ops! Default. Tamanho da calma, ou seja, ele volta para o tamanho que a gente colocou aqui em cima, que é de 5, beleza? E fechei aqui, fechei aqui, esse aqui fecha lá em cima, tá? Agora, pessoal, deixa eu copiar isso aqui, que a gente precisa estilizar agora a fruta. Então, a fruta, eu vou imaginar que é uma maçã vermelha. E aí... Ah, tá, cadê? Aqui... Nossa, tá mais red. Então, o fio red, deixa eu copiar isso aqui. Vamos lá, aqui vai ser a fruta. Qual que é a variável? A fruta X, fruta Y. Então, vamos lá, fruta, pinta ela pra mim. Fruta X, fruta Y, versus... O tamanho do caminho, beleza, o tamanho do caminho, o tamanho do caminho, beleza, tá certo, só preciso puxar isso aqui pra cá, e aí agora eu preciso fazer um push pra ele pôr tudo isso na tela, então, o caminho, não, o tamanho do caminho, não, qual que é a variável que eu tô usando? Ah, essa daqui, ó, tamanho da cobra, ponto push, Vou jogar isso aqui dentro do array. Certo. 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 Eu preciso jogar o quê? Vou falar que o X é... Então, deixa eu dar um enter aqui. O, ops. Ops. Aqui o X e o Y. Tá, então o X é a cobra eixo... Cobra eixo X e o Y é a cobra eixo... Y, beleza. Uma vez que eu fiz isso, então aqui eu dou enquanto, enquanto, abro um while, aqui fecha esse while. Então, enquanto o tamanho da cobra, tamanho da cobra, o length value, ou seja, o tamanho dela for maior que o tamanho da cauda, então eu dou um tamanho da cobra ponto shift. Beleza, beleza, beleza. Vamos rever isso aqui, ver se tá tudo certo. Beleza, é isso galera, vou salvar e vamos testar. Então galera, arrumei aqui a tela, vamos lá, eu vou jogar, ó, abriu, hein, vamos ver. E aí, ó, galera, tá aí, o desafio, tá de saco cheio? Faça você mesmo, entendeu? Se divirta, aprenda a programar, porque programação é vida, fala. Nossa, cara, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. Muito tempo. Ó, é viciante. Fala, galera. Vim aqui, ó, eu tô editando vídeo pra vocês. E eu dei uma melhorada no código do jogo da cobra. Ficou legal. Eu coloquei uns espaçamentos pra marcar certinho os quadradinhos. Ficou bem legal. E se alguém quiser é, o código do jogo, eu passo, tá? 
é, me chama aí no, nos comentários, eu passo meu, meu GitHub, eu vou tentar colocar no comentário se alguém quiser pegar. E, e é isso, ficou muito bonitinho, peraí que eu vou mostrar. Se liga, gente, se liga. Ah, ficou, ficou top, galera. Ficou muito, ficou muito mais bonitinho, ó. Uh, uh, eu, tô, eu tô jogando e gravando aqui, não tá dando muito certo, não. Mas é isso, gente, só pra mostrar mesmo. Valeu, galera. Ixi. Ah, toquei em mim mesmo, você viu? Ó, funcionou a lógica. Ele... Ele recomeçou. Caraca! Da hora, da hora, mano, que da hora. Ai, peraí. Pega aqui, pega aqui. Ah, gente, muito da hora. Da hora demais. Gostei. Vou fazer mais essas coisas. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve. Ah, gente, se você tiver dicas, sei lá, de coisas rápidas que eu posso fazer assim no vídeo pra vocês acompanharem, me falem. Ai, errei. Não devia ter virado. E é isso, gente. Vou ficar aqui jogando meu joguinho. E até a próxima. Um beijo.